শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ দুই অগ্রহায়ণ 1424 বাংলা 16 নভেম্বর 2017 বৃহস্পতিবার দর্শক সময়ই বলে দিচ্ছে যে শীতের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে এবং রাতে বৃষ্টি হয়েছে এবং ঢাকায় বলবো যে শীতের পরিমাণটা কিছুটা কম ছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাড়বে যাই হোক এই শীতের সকালে যারা আমাদের সঙ্গী হয়েছে তাদেরকে আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে রাঙা সকাল শুরু করছি প্রতিদিনের মতোই 2 ঘন্টা জুড়ে আয়োজন থাকছে সঙ্গে থাকছে আমরা দুজন আমি জিয়ন শীতের সকালে সবাইকে আরো একবার শুভ সকাল এবং আরেকটি সকাল আমাদের সঙ্গে যারা কাটাচ্ছেন তাদের জন্য শুভ কামনা যারা আজকে যোগ দিলেন তাদেরকে বলবো যে রাঙা সকাল আমাদের প্রতিদিনকার অনুষ্ঠান নিয়মিত অনুষ্ঠান এখানে সফল মানুষদের জীবন গাথা আমরা উপস্থাপন করি এবং আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি হচ্ছেন আলামিন কবির তার সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব তিনি একজন তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা চলুন প্রথমে তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল অনেক ইয়াং বয়সেই এত বড় একটা সাফল্য চলে এসেছে প্রথম প্রশ্নটাই থাকবে যে এই বিষয়টা কতটুকু এনজয় করেন আমার কাজের যে জায়গাটাতে আমি আছি এই জায়গাটাতে আসার সবচেয়ে বড় কারণটাই হচ্ছে আমি এই কাজটা এনজয় করি তো আমি বলবো যে কাজের একটা মানুষ একটা কাজকে যতটুকু এনজয় করতে পারে সর্বোচ্চটুকু আমি সেই সর্বোচ্চ জায়গাটাতেই আছি না নিশ্চয়ই কিন্তু অনেকে এনজয় করবে এতটা সাফল্য পায় না আপনি যেমন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন এবং এই যে ন্যাশনালি বিভিন্ন কাভারেজ পাচ্ছেন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে এই বিষয়গুলো মানে হয় না খুব অল্প বয়সে একটা সেলিব্রিটি ইমেজ পেয়ে গেলেন এটা কতটুকু এনজয় করেন আসলে এনজয় তো করি এটা অবশ্যই পজিটিভ আমাকে অনেক এনকারেজ করে কাজ করে যাওয়ার জন্য তবে আমি মনে করি না যে যে জায়গাটিতে আমি আছি এটাই আমার আসলে সর্বশেষ ডেস্টিনেশান আমি আসলে একটা বড় জার্নির মধ্যে আছি এবং আমি মনে করি যে পথে যাচ্ছি বা যে পরিকল্পনা দিয়ে যাচ্ছি খুব ভালো দিকেই যাচ্ছি আর কি আপনার ভালো লাগে এর জন্যই আপনি এই জায়গাতে এক্স্যাক্টলি জি আমরা যদি একটু শুরু থেকেই শুনতে চাই যে যশোরের ঝিকর গাছাতে আপনার জন্ম জি নানাবাড়িতে জন্ম আচ্ছা সেখান থেকে যদি আমরা একটু শুনি পরিবার সবকিছু মিলিয়ে ভাই বোন কেমন ছিল আমরা তিন ভাই বোন আমি সবার বড় বাবা মায়ের সবচেয়ে বড় ছেলে তো আমার নানা বাড়িতে জন্ম হলেও আমরা বড় হয়েছি আবার আরেকটা গ্রামে সারসা উপজেলা সেটা তো আমি যেখানে বড় হয়েছি এটা অনেক প্রত্যন্ত একটা গ্রাম তো অন্য ছেলেমেয়েরা যেভাবে বড় হয় ফুল টাইম অনেক খেলাধুলার মধ্যে বড় হয় তো আমার ছোটোবেলার খেলাধুলার অভিজ্ঞতা খুব কম মানে খেলাধুলা খুব কম করেছি ফুল টাইম যেটা করতাম মানে যখন একটু বড় হয়েছি আর কি স্কুল যাওয়া শুরু করেছি ছোটোবেলা থেকে আমি প্রচণ্ড রকম পড়াশোনা করতাম মানে পড়াশোনা বলতে স্কুলের পড়াশোনার বাইরেও প্রচুর পরিমাণ বই টই পড়তাম তো আমার যতটুকু মনে আছে বা যতটুকু মনে পড়ে ছোটোবেলার সবচেয়ে বেশি সবাই আমার ব্যয় হয়েছে নিজের বই পড়ে এবং পাশাপাশি নিজের বইয়ের বাইরে মানে ক্লাসের বইয়ের বাইরে অন্যান্য বই পড়ে আর কি কিন্তু কেন ছোটোবেলায় তো দেখা যায় মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি ছোটোবেলায় খেলবে খেলার পরিমাণটাও একটু বেশি থাকে এই পড়ার ঝোঁকটা কোথা থেকে আসলো পরিবার থেকে পরিবার থেকে ঠিক সেভাবে বলবো না হয়তো এটা একটা কারণ ছিল যে আমি যেখানে বড় হয়েছি আর কি এটা ছিল আর একটা গ্রাম আমাদের মূল আমার যেখানে আমার দাদা বাড়ি বা আমার নানা বাড়ি সেখান থেকে আর একটা গ্রামে দূরের একটা গ্রামে আমরা পরবর্তীতে যে থাকা শুরু করি আব্বুর ব্যবসায়িক কারণে তো সেখানে আসলে আমার বন্ধু বান্ধব কম ছিল আর একটা বন্ডিং হয় না ইনস্ট্যান্ট বন্ডিং করতে একটা নতুন একটা জায়গায় গেলে বন্ডিংয়ের জন্য একটু সমস্যা হয় সে কারণে হয়তো হবে আমার বন্ধু বান্ধব অনেক কম ছিল সো খেলাধুলা সেই হিসেবে কম করেছি পড়াশোনা তখন আর অল্টারনেটিভ কী আছে নিচের বই নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলাম এমনিতেই কী ধরনের বই পড়তেন সেই সময়টাতে সেই সময় আমি প্রচুর পরিমাণে ম্যাগাজিন পড়তাম আর কি আর হুমায়ুন আহমেদ হ্যাঁ ছোটোদের ম্যাগাজিন কিশোর ম্যাগাজিন পড়তাম আর ছোটোবেলা থেকে হুমায়ুন আহমেদের বইয়ের অনেক ভক্ত ছিলাম আমাদের ওখানে একটা লাইব্রেরি ছিল আমাদের গ্রাম থেকে দু তিন কিলোমিটার দূরে তো ওই লাইব্রেরি থেকে যত বই পাওয়া যেত আর কি যত ধরনের সব কিছুই কনজিউম করতাম আর কি পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই পড়লে পরিবারের যারা বড় ছিলেন বিশেষ করে বাবা মা তারা মন খারাপ করতেন না বকা চকা দিতেন আমার আম্মু বলতো যে পাঠ্য বই পড়তে উৎসাহ দিত আরো বেশি বেশি কিন্তু অন্য বই যে পড়ি এটা নিয়ে কখনোই তারা আমাদের বকা চকা করেনি আমাদের উৎসাহ দিয়েছে সব রাইট আমাদের কিন্তু একটা এক ধরনের মিসকনসেপশন আছে যে পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই পড়লে মানে এটা কোনো পড়াশোনা না এবং এটা অ্যাকাডেমিক্যালি ক্ষতি করে হ্যাঁ এবং অনেকেই পড়তে দেন না অনেক পরিবারের সদস্যরা আছে উৎসাহিত করেন না সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে লাকি বলবো যে আপনার বাবা মা সেক্ষেত্রে অনেকে দেখা যায় যে চুরি করে দেখা যাচ্ছে বইয়ের ভিতরে বই রেখে 
प्रतिष्ठान <laughs> एर आगे डेफस्टीम लिमिटेड सह और कैकट प्रतिष्ठान उद्योग संगे जुक्त छें विभिन्न पत्रिकाय प्रजुक्ति विषय लेखालेखी कर प्रचुर बर्तमान क्या करजन एफिलिएट मार्केटिंग विश्वव्यापी अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग कोच हिसेब क्या कर तर उद्योग इतिमदे प्रशंसित हो फक्स निज ए एंटारप्रेनर डट कमर मत आंतर्जा गणमामे तथ्य प्रजुक्ति उद्योग बारो साले गण प्रजात्री बांगलेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री शेख हासारशेष पुरस्कार पान दुहजार एगारो साले ग्रामीण कम्युनिकेशन एक प्रतिजोगित निज ग्रामे वेबसाइट तैरी विजयी हन और जपने एक कर्मशाल अंश ग्रहण सूझ पान एचड़ा मोबाइल निर्मता प्रतिष्ठान नोकिया आयोजित टप सोशल मीडिया इनफ्लुएंसार निवाचित होती दर्शक चलन मानुषर का फिर जी जेटा जापोर्टिव छोटे बाबार कथा शुनी बाबा भाई बोन सबकि मिले कम आसमान परिश्रमी खूब छोटे बेला देखे एस मोटामुटी एक स्ट्रागलिंग फैमिली ते बड़ो तो देखे बाबा अनेक परिश्रम करत से समय तो बसिभाग समय उन्नी छोट बल्ले बारे जो छोटो छम तक उन्नी व्यवसार साथ संश्लिष्ट छें देखे मैं जतटुकू मने पड़े सब समय बसिभाग समय व्यवसार क्जे प्रचुर व्यस्त थकतें बहरे थकतें तो से हिसाब से बाबार साथ समय केटे अनेक कम तब लेखा पढ़ार सब खोज खबर ना हे लेखा पढ़ा जख जो दरकार तक सब चे बी बाबा सपोर्ट पे ब्यूटिफुल आपनी जे जैटीते अनेक बस स्पेशल स्पेशलिस्ट कि स्पेशलिस्ट हो उठन और बोल तो ये तथ्य प्रजुक्ति यार प्रति आग्रह कब नागर तैरी हलो को घटना आज क्या मोबाइल दिए मोबाइल फोन इंटरनेट ब्राउज करना चले जाएरिटी तो अपशन देखा को भाव क्ज करना करे तो एक दारूण जिन देखल इंटरनेट एनावल करा जाए तो तक एर आगे जानतम इंटरनेट हे बढ़े प्लस शुने पत्र पत्रिकाय देखे इंटरनेट मानुषर सकते जोाजोग जाए इंटरनेट थे केंटा करा जाए हाँ अनेक किस जाए विश्वव्यापी अने इंटरनेटर माध्यम जोाजोग कर केंटा कर प्रोडक्ट चले आसे हाँ हमें पढ़तम एरक से समय बे तो इंटरनेट देखे हमारे खूब किूरियसिटी हलो ये कि तक ग्रामे जेहतु हमें अनेक ग्रामे बड़ो वो ग्रामे सम्पर्क तो तथ्य तो मानुष खूब एक जानतो ना इंटरनेट क्यों क्ज कर तो सतर दिखे उद्योक्ता फिर जी जो गल्पे छोड़ सतर दिखे को घटना जो आपके मूलत आजकल जैसे हलो एक सेलफोन और इंटरनेट एनेबल करा जो सुनी तर सो जो इंटरनेट अपशन जो देखे तक आर खूब किूरियसिटी होटाई से इंटरनेट जो सम्पर् बे पत्र पत्रिका अनेक पढ़े सो आवा एक्सप्लोर करते हैं तो दूरवर्ती माध्यमिक स्कूले पर भर्ती हो सेने एक कम्पिटारे दोकान छो जेखने लेखा छो एखे इंटरनेटे क्ष करी मैं इंटरनेटर को सार्विस दरकार होना पाव जाए तो गलम जो हमारे मोबाइल इंटरनेट एक अपशन आता दिए क्यों करते तो ग्रामीण फोन 
সিম ছিল তখন কল টল করে ইন্টারনেট এনাবল করে আমার মোবাইল একটা অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে দিল যেটা নাম ছিল হচ্ছে মিক থার্টি থ্রি তো মিক থার্টি থ্রি হচ্ছে একটা কমিউনিকেশান অ্যাপ সোশ্যাল অ্যাপ ছিল তখন এটা দিয়ে চ্যাট রুমে যে বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা টথা বলা যেত আর কি তো ওই অ্যাপটা দিয়ে শুরু এরপরে ওই অ্যাপের মাধ্যমে আমি প্রথম দিনই আমাদের জেলা শহরের বেশ কয়েকজন মানুষের সাথে মিট হয়েছে এবং যারা তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে অনেক জানতেন এই অনলাইন টুলস সম্পর্কে অনেক জানতেন তো এরপরে যতটুকুই যাই আমি করেছি রিসেন্ট দু ওই 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 সময়ে দু তিন বছরে যত কিছু জেনেছি এই মানুষদের কল্যাণগুল কল্যাণে জেনেছি আর কি যাদেরকে আমি মিক থার্টি থ্রি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিলাম এবং আমি বলবো আমার এই যে ক্যারিয়ারের শুরুটা ওখান থেকেই তো অনলাইন কাজ শুরু হয়েছিল তো এই মিক থার্টি থ্রি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে যাদের সাথে পরিচয় হয়েছিল তারাই খুব বড় একটা ভূমিকা রেখেছে এবং তারা যখন জেনেছে যে আমি আসলেই আজকেই প্রথম ইন্টারনেট ইউজ করছি এবং তারাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কথা বলা প্রথম মানুষ তো তারাও আমাদেরকে অনেক আমাকে অনেক হেল্প করেছে যে এটা এভাবে করা যায় এটা এভাবে করা যায় তুমি এটা করলে এটা হবে এটা করলে এটা হবে মানে ইনস অ্যান্ড আউট যা যা জানা দরকার এই মানুষগুলোর কাছ থেকে জেনেছে পড়াশোনা তো দিনে কী হলো গোল্লাই চলে এরপরে হ্যাঁ পড়াশোনা তখন যেহেতু অনেক সময় দীর্ঘ একটা সময় এই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তখন পড়াশোনা মোটামুটি একটু খারাপ হতে শুরু করলো আর কি তো খারাপ হতে যখন শুরু করলো বাসা থেকেও একটু প্রেশার তখন বাই ডিফল্ট শুরু হয়ে যায় তো তখন ইন্টারনেট অনেক এক্সপেন্সিভও ছিল তো যেহেতু আমার আম্মার ধারণা ছিল যে আমাকে পড়াশোনা যদি করতে হয় তাহলে আমাকে এই মোবাইলটা বন্ধ করতে হবে না ওই সময়টাতে আপনি যেটা বলছিলেন যে মিক থার্টি থ্রি বোধ হয় না অ্যাপ্লিকেশন তো আপনি ইনিশিয়ালি কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন একেবারে প্রথম দিকে ওখানে আসলে মিক থার্টি থ্রিতে চ্যাট মানে যোগাযোগ করার সিস্টেম ছিল ওখানে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপ ছিল হ্যাঁ তো আমি আমাদের জেলা যেটা যশোর লিখে সার্চ করে একটা গ্রুপ পেয়েছিলাম তো ওখানে খালিদ সাইফুল্লা নামে একজন আছেন প্লাস আরিফুল শাওন নামে একজন ছিল দুজন বন্ধু আমার এখন আছে এখনো এখনো যোগাযোগ আছে এবং প্রায় কথা হয় তাদের সাথে এবং এখনো ফরচুনেটলি আমরা খুব কাছাকাছি কাজই করি আর কি এখনো পর্যন্ত তাদের হেল্প পাই বন্ধ হয়ে গেল আপনার ওইটা মানে মা বন্ধ করে দিতে চাইলো বন্ধ করে দিতে চাইলো আর কি কন্ট্রোল করতে চাইলো তো কন্ট্রোল করতে চাইলেও আসলে ওই যে কন্ট্রোল সব সময় তো করতে পারে না যত কন্ট্রোলই আসুক না কেন একটা না একটা উপায় বেরিয়ে যায় আর কি তো তখন মানে কন্ট্রোল করার জন্য যে আমি ইন্টারনেট চালাই আমার মা ধারণা ছিল যে ইন্টারনেট তাহলে ওটা বন্ধ করতে গেলে কি করতে হবে যেহেতু আমি চুরি করে কত কখনো কখনো না এখন দেখছি আমাকে যদি সবসময় দেখে রাখতে পারছে না তো একটা কাজ করা যেতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল করা যেতে পারে যেহেতু ইন্টারনেট অনেক এক্সপেন্সিভ এবং এটার জন্য অনেক টাকা লাগে তো তাহলে টাকা পয়সা যদি কম দেওয়া যায় বা টাকা পয়সা যদি হিসাব করে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো ইন্টারনেট ব্রাউজ করাটা কমবে আর কি তো যখন এ ধরনের ইস্যু তৈরি হলো তখনই আমার মনে হচ্ছে যে আমাকে যদি ইন্টারনেট চালাতে হয় আমার নিজেকেই কিছু একটা করতে হবে মানে যে করে হোক যে করে হোক ইন্টারনেট চালাতে হবে তো আসলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কি করা যায় এটা নিয়ে গুগলে তখন একটা জিনিস ওই যে অনলাইনে খালিদ সাইফুল্লাহ ভাই আমাকে শিখেছিলেন যা কিছুই তুমি চাও না কেন গুগলের মাধ্যমে খুঁজলে সব কিছুই পাওয়া যায় তো আমি তখন খুঁজতে শুরু করলাম যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে টাকা পয়সা ইনকাম করা যায় নাকি যেটা দিয়ে আমি আমার ইন্টারনেটটা অ্যাটলিস্ট চালাতে পারবো মানে আমি ইন্টারনেট চালাতে যে খরচটা হয় সেটা আমি উঠাতে পারবো কি না তো দেখলাম ফরচুনেটলি অনেক মানে উপায় আছে যেটা ইন্টারনেটের মাধ্যমেই টাকা ইনকাম করার ই ছিল তো এগুলো অনেক কমপ্লেক্স ছিল আমি বুঝতাম না তো এই জায়গায় সবচেয়ে বেশি আমাকে হেল্প করেছে শাওন ও একই টাইপের কিউরিসিটি ছিল তার এবং ও ওরা যেহেতু জেলা শহরে ছিল এবং ওরা আমার থেকেও দু তিন বছর আগে থেকে ইন্টারনেট চালায় তো ওদের এই সম্পর্কে অনেক ভালো আইডিয়া ছিল তো শাওন এবং আমি অনেক ধরনের অনেক কিছুই চেষ্টা করেছি সে সময় পড়াশোনার একটা বড় অংশ সময় নষ্ট করে আমরা এগুলো করেছি যদিও সফল হয়নি সে সময় কিন্তু আমি বলবো পরবর্তীতে যে দ্রুততার সাথে সফলতাটা এসেছে এটার একটা বড় কারণ ছিল যে ওই সময় আমি সব কিছুই জানতাম যে এটা করলে এভাবে যাবে এ পথে গিয়ে আসলে লাভ হবে না কারণ আমি তো ওই পথে ফেলু হয়ে এসেছিলাম তো আমি পরবর্তীতে জানতাম যে কোন পথে গেলে আমার জন্য ব্যাপারটা সোজা হবে পরে কি ইন্টারনেটে কোনো কিছু ইনকাম করা হলো না এরপরে দু বছর গেল এরপরে আস্তে আস্তে কমিয়েও দিতে হয়েছিল যখন আবার ইয়ে শেষ হলো আমার এসএসসি করলাম রেজাল্ট খারাপ হলো বাই ডিফল্ট হওয়ার কথা ছিল তো তারপরে কলেজে উঠে খুব সিরিয়াসলি পড়াশোনা করতে হয়েছে তখন আবার ইন্টারনেট কমে গিয়েছিল ব্যবহার করা হ্যাঁ এস এসসি রেজাল্টটা একটু খারাপ হলো এরপরে তো কলেজ লাইফ অনেক পড়াশোনা করলাম সুতরাং ওটা যেহেতু রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেল বাসা থেকে
বিশ্বাস করতে আপনাকে ইনফ্যাক্ট ঠিক আছে আমরা এখান থেকে ফিরে একটা ছোট্ট বিরতির সময় যেতে হয়েছে বিরতির পরে দর্শক আমরা আরো একটি বিরতি নিচ্ছি দর্শক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা আলামিন কবির চলুন দর্শক তার কাছে আমরা আবারও ফিরি যেটা বুঝতে পারলাম যে কলেজে পড়ার সময় কিছুটা ইন্টারনেট ব্যবহারে ছেদ পড়ল এবং পরবর্তীতে যেটা শুনেছি যে সাংবাদিকতায় আপনি যুক্ত হয়েছিলেন সেটা কিভাবে কেন হলো সবকিছুই শুনি তো কলেজে ইন্টারনেটে ছেদ পড়ার পরে যখন পরীক্ষাটা শেষ হলো তখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময় তো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য ঢাকায় চলে আসলাম এখানে এসে কোচিং করি তারপরে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম তো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দেয়া আর হচ্ছে ঢাকায় আসা এর মধ্যে যে গ্যাপটা থাকে ছয় সাত মাস এই সময়টা আমি আমার মামার বাসায় এর পরেও কিছু দিন কয়েক মাস ছিলাম তো মামার বাসায় ছিলাম তো তখনই আমার মানে ই ছিল যে এই ঢাকা শহরে যদি থাকতে হয় তো আমাকে নিজে কিছু করতে হবে যেহেতু ফ্যামিলি ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট যতটুকু দরকার ছিল মানে পর্যাপ্ত না তো আমাকে মনে হয়েছিল আমার নিজেকেই কিছু করতে হবে আর কি তো সেই সময়টা আমার আমি যে যে তখনও পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বই পড়তাম তো যেহেতু বই পড়তাম সুতরাং লেখালেখির অভ্যাসও কিছুটা ছিল তো তখন আমি খুব এনজয় করতাম এবং আমার মনে হয়েছে আমি তিনটা জিনিস খুব পছন্দ করি লেখালেখি তথ্য প্রযুক্তি এবং পড়া তো এই জিনিসগুলোকে কিভাবে আসলে একসাথে রেখে একটা কাজ করার সুযোগ তৈরি করা যায় কি না তো তখন আবার একটা জিনিস মাথায় আসলো যে অনলাইনে যে টাকা ইনকাম করার যে ব্যাপারটা এটা অনেক সহজ হবে না সহজ হবে না ইন এ সেন্স কারণ হচ্ছে এর আগে যে দু তিন বছর ধরে আমি চেষ্টা করেছি দু তিন বছর চেষ্টা করে আমি সফল হইনি তো আমার মনে হয়েছে এখনও যদি আমি চেষ্টা করতেই থাকি তাহলে হয়তো আমি আরও কয়েক বছর পার হয়ে যাবে এবং আমার জন্য ততদিন পর্যন্ত নিজেকে সাপোর্ট করার মতো সুযোগ হয়তো থাকবে না তো আমাকে কুইক কিছু একটা করতে হবে যেটা আসলে আমি মিনিস্টার নিজেকে সাপোর্ট দিতে পারবো তো তখন মনে হলো যে আমি যদি কোনো পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করতে পারি বা কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারি তাহলে যেটা জিনিস করা যাবে যে আমি তথ্য প্রযুক্তির সাথে থাকতে পারছি লেখালেখি করতে পারছি আমার যেটা পছন্দ এবং নিজেকেও সাপোর্ট করতে পারছি তো সেখান থেকেই খুঁজে খুঁজে বের করা যে আসলে এই পত্রিকায় কীভাবে কাজ করা যায় লেখালেখি করা যায় তো সে সময় যে আমি বসুন্ধরা সিটির সামনেই থাকতাম বসুন্ধরা সিটিতে প্রায়ই আসতাম তো এক একদিন হুট করে দেখি বসুন্ধরা সিটির সামনে বিশাল একটা ব্যানার দৈনিক কালের কণ্ঠ আসছে এরকম আর কি পত্রিকা একটা আসছে তখন আমার একটা নতুন পত্রিকা যদি আসে নিশ্চয়ই তাদের নতুন রাইটারও দরকার তো তখন আমি ওদের অফিসের অ্যাড্রেস দেখলাম যে নিচে লেখা আছে কোথায় বসুন্ধরা সিটিরই বেসমেন্টে নিচতলায় তো তখন আমি নিচতলায় খুব সাহস নিয়ে মনের মধ্যে আমি নিজে নিজে নিচতলায় চলে গেলাম তো নিচতলায় গিয়ে রিসিপশনে আমি কি বলবো আমি তো জানি না যে আমি আসলে কোথায় যাব কার কাছে যাব কার কাছে যে যেতে হয় লেখালেখির জন্য তো আমি জানি না তখন আমার র্যান্ডমলি মাথায় আসলো আমি যেহেতু তথ্য প্রযুক্তি নিয়েই লিখতে চাই এবং অন্যান্য পত্র পত্রিকায় আমি দেখেছি যে প্রত্যেকে তথ্য প্রযুক্তি একটা কলাম থাকে বা একটা সেকশান থাকে যেখানে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে লেখালেখি হয় তা এখানেও নিশ্চয়ই থাকবে একটা বড় পত্রিকা আমি জিজ্ঞাসা করলাম এখানে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগটা কোথায় তো খুব কনফিডেন্সের সাথে বললাম তারা মনে করলো যে আমি সব কিছু জানি কার কাছে যাবো টাবো তো তারা ফোন টোন করে আমাকে পাঠিয়ে দিল আপনি যান অমুক ডেস্কে গেলে একজনকে পাবেন তো তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ খান উনি হচ্ছেন তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান এখানে তো আমি গেলাম তো ওদিন মোহাম্মদ খান ভাই যিনি ওনাকে আর পাওয়া গেল না আরেকজন ছিলেন রুবেল ভাই ওখানে তো রুবেল ভাইয়ের সাথে কথা বললাম এবং আমার যে ইচ্ছাটা তার আমার ইচ্ছার কথা বললাম তো ইচ্ছার কথা বলি উনি খুবই আমাকে উৎসাহ দিলেন এবং পরবর্তী যেই সময়টা ওই যে মোহাম্মদ খান ভাই থাকবেন ওরকম একটা শিডিউল আমাকে দিলেন যে তুমি যদি ওই সময়টাতে আসো ওনাকে পাওয়া যাবে তো আমি পরবর্তীতে ঠিক সময় বেশ সপ্তাহখানেকের একটা গ্যাপ ছিল মাঝখানে ওই এক সপ্তাহ ওয়েট করে করে ওই ঠিক ওই সময়টাতে আমি গেলাম এবং মোহাম্মদ খান ভাইজি উনি ওনাকে পেলাম আর কি তো ওনাকে আমি আমার কথা বললাম যে আমার আসলে লেখালেখি করার খুব ইচ্ছা এবং আমি লেখালেখির সাথে থাকতেই চাই আমার যে অন্য অনেক দরকার আছে ফাইন্যান্সিয়াল অন্য এগুলো আপাতত আমি জানি এগুলো বাই প্রোডাক্ট অটোমেটিক্যালি আসবে সুতরাং আমি লেখালেখি করতেই চাই আমাকে ব্যবস্থা করে দিতেই হবে সেই জিনিসগুলো এক্সপ্রেস করলাম তো উনি আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় লেখালেখি করেছি কি না তো এলাকায় থাকতে যশোরে থাকতে লোকাল কিছু পত্র পত্রিকায় অল্প কিছু লেখালেখি করেছিলাম সেগুলো বললাম তারপরে উনি 
আমাকে ফোন নাম্বার মোবাইল নাম্বার রাখলেন এবং বললেন আমার যখন দরকার হবে বা সুযোগ যদি তৈরি হয় আমি ফোন দেব হুম তো ওই সময়টা আমার যে ওনার সাথে চলে আসা এবং ওনার ফোন একটা সময় উনি দিয়েছিলেন এই মাঝের সময়টা খুবই কঠিন একটা সময় ছিল খুবই আনসার্টেন একটা আনসার্টেনটির মধ্যে ছিলাম যে আসলেই কি আমার সুযোগ তৈরি হবে কিনা এবং আমার হাতে যে সময় এই সময় তো অফুরন্ত না আমাকে অল্প সময়ের মধ্যেই কিছু একটা করতে হবে নিজেকে সাপোর্ট করার জন্য তো এই সময়টা খুবই কঠিন একটা সময় ছিল আমি একা একা বসে থাকতাম দীর্ঘ সময় পান্থকুঞ্জ একটা পার্ক আছে আমার বাসার সামনেই তো পান্থকুঞ্জ পার্কে আমি বসে থাকতাম বাচ্চাদের খেলা টেলা দেখতাম আমার খুব তখন আরও একা কি বোধ হতো যে আমার তো কিছু একটা করতে হবে আমি আর তো কিছু জানি না আমি তিনটা জিনিস জানি তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে কিছু জানি লেখালেখি জানি ঢাকা শহরে আর তো কিছু করার সুযোগ নেই তো এভাবে অনেক দিন ধরে ওয়েট করলাম ওয়েট করেও যখন ফোন পেলাম না তখন আমি বাড়িতে চলে গেলাম আমার যশোরে চলে গেলাম তো যশোরে যেদিনই গিয়েছি তার দু এক দিনের মধ্যেই হুট করে উনি ফোন করলেন যে আপনি কোথায় আছেন আমাদের তো ডামি পত্রিকা শুরু হয়ে যাবে আপনি অফিসে আগামী কালকে থেকেই চলে আসুন সুযোগ হয়ে গেল তো আমি ওই রাতটা কিভাবে পার করেছি আমি জানি না আমি খুবই এক্সাইটেড ছিলাম এবং যে সুযোগটার জন্য আমি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করেছি দীর্ঘদিন ধরে আমি মনে প্রাণে চেষ্টা করেছি চেয়েছি তো রাতটা কোনো রকম পার করে পরদিন আমি সেখান থেকেই আসলে মোহাম্মদ খান ভাইয়ের কল্যাণেই তখন শুরু শুরু হয় আমরা এই শুরুর পরের গল্পটা একদম বিস্তারিত শুনবো আপনার কাছ থেকে একটু সংবাদটা জেনে আসি ফাঁকে দর্শক আমরা যাচ্ছি নিউজ স্টুডিওতে এই ছিল দেশের সংবাদে ফিরবো আবহাওয়া বার্তা নিয়ে দর্শক ফিরে যাচ্ছি মেল্ক মিল সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক সংবাদের পর আমরা আবারও ফিরে এলাম রাঙা সকালে চলুন দর্শক দেখে নেই আজকার জন্মদিন রয়েছে আজ মীরার সপ্তম জন্মদিন বরদিয়া চাঁদপুরের মীরা তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দর্শক মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এ ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরঙা টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরঙা ডট টিভি দর্শক কথা বলছিলাম তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা আলামিন কবিরের সাথে জি আমরা যেখানে শুনছিলাম যে নিজেকে সাপোর্ট করার জন্য কাজ খুঁজছিলেন এবং সাংবাদিকতাকেই মনে হলো যে পত্রিকায় যদি লেখালেখি করা যায় এবং সুযোগটাও এলো তারপর কি হলো তো সুযোগটা এলো এরপরে যার সুপারভিশনে আসলে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছিল মোহাম্মদ খান ভাই তো উনি আসলেই আমাকে যতটুকু সাপোর্ট দরকার সব ধরনের সাপোর্ট দিয়ে আমাকে মোটামুটি খুব দারুণ একটা জায়গায় কাজ করার সুযোগ দিলেন এবং খুব দ্রুতই আমার সার্কেলটা আসলে বাড়তে থাকলো তো সার্কেলটা বাড়তে থাকার সময় আমি অন্যান্য পত্রিকায়ও কিছু কিছু লেখালেখি করতাম আর কি তো ওই সময় আমার মূল কাজের একটা বড় অংশ ছিল হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে যারা কাজ করেন সেই সমস্ত মানুষদের সাক্ষাৎকার নেওয়া সেই সমস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলা নতুন কি আসছে তারা কি করছেন সেসব নিয়ে কথা বলা তো কালের কণ্ঠ থেকে প্রায় ওখানে দু বছর ছিলাম দুই হাজার এগারো সাল পর্যন্ত দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার এগারো এরপরে প্রিয় ডট কম পোর্টালটাতে কাজ শুরু করি ওখানে তথ্য প্রযুক্তি ওখানে না সে সময় ছিলাম মাত্র প্রিয় ডট কমে তিন মাস ছিলাম আর কি প্রিয় ডট কমে তথ্য প্রযুক্তি পোর্টালে ওখানে কাজ শুরু হয় তথ্য প্রযুক্তি বিভাগে তো ও সময় আবার একদম কাজের মূল কাজের ফোকাসটাই ছিল হচ্ছে যে তথ্য প্রযুক্তি যারা উদ্যোক্তা আছেন এবং তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের ইনডেপ ইন্টারভিউ নেয় ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ওকে তো ও সময় আমার এই যে তিনটা মাস আবার প্রতিদিনেরই কাজ ছিল যে দু তিনজন মানুষের সাথে কথা বলা এবং কথা বলা খুব ইনডেপথে তখন এর আগে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার আমি ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আমার খুব ধারণা ছিল কাজের সুযোগ নিয়ে খুব ধারণা ছিল তো ওখানে কাজ করতে এসে আমার দ্বিতীয় মাসের দিকে একটা বড় কাজ ছিল হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারদের বা যারা অনলাইনে কাজ করেন অনলাইনে অনলাইন প্রফেশনে যারা আছেন তাদের ইন্টারভিউ নেওয়া সে সময় আমি যখন তাদের সাথে কথা বলতাম প্রত্যেকের কাছে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতাম যে আসলে এই ইন্ডাস্ট্রির সমস্যাটা কোথায় আপনারা কি মনে করেন কি প্রতিবন্ধকতা আপনারা ফেস করেন আর কি এখানে তো তারা যেটা বলতেন যে এখানে আমাদের 
প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই যথেষ্ট রিসোর্স নেই আমরা নতুন যারা আসবে নতুনরা কিভাবে শুরু করবে তারপরে তারা কিভাবে আসলে নিজেদেরকে এগিয়ে নিবে কিভাবে দক্ষতা উন্নয়ন করবে এই ধরনের কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা খুব একটা নেই এবং রিসোর্স প্রয়োজনীয় রিসোর্স আমাদের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে এরকম নেই এবং ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে ইংলিশেও তেমন একটা খুব একটা ছিল না সে সময় ছিল কিন্তু হয়তো অনেকে সেটা অ্যাক্সেস করতে পারত না তো তখন আবার মনে হয়েছিল যে যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি একটা বড় সমস্যা এই জায়গাটা রিজলভ করা যায় এই জায়গাটা সমাধান করা যায় এবং এটা সমাধান শুধুমাত্র সমাধান করলে কিছু মানুষের উপকারও হবে না এটা খুব ভায়াবল একটা দারুণ বিজনেস মডেলও এখানে দাঁড় করানো যাবে তো আমি ওই যাদের ইন্টারভিউ নিতাম এরকম কয়েকজনের সাথে কথা বললাম এই সমস্ত বিষয়ে তাদের সাইড থেকে অনেক আগ্রহ ছিল যে হ্যাঁ আমরাও জিনিসটা চিন্তা করেছি এটাকে কিভাবে একটা বিজনেস মডেলে নিয়ে আসা যায় এবং তারা যাদের সাথে কথা বলেছিলাম আমার যে পার্টনার পরবর্তীতে বিজনেস পার্টনার হয়েছিলেন তো এরকম পাঁচজনের সাথে আমরা মোটামুটি বসে আমরা একসাথে কয়েকবার বসাবসি করলাম যে আমরা কি করতে পারি এটাকে রিজলভ করতে পারি নতুনদেরকে আমরা তথ্য দিতে রিসোর্সেস দিতে পারি প্রশিক্ষণ দিতে পারি এবং এটা একটা দারুণ বিজনেস মডেলও হতে পারে আমরা এটা শুরু করতে পারি কি না তখন ওটা ওটা দিয়ে আমার এন্টারপ্রিনারাল স্পিডটা শুরু হলো এবং আমরা ডেপস্টিম লিমিটেড কোম্পানিটা রেজিস্ট্রেশন করলাম এবং দুই সালে তিন মাস আমি পিও ডট কমে ছিলাম ওই তিন মাস সময়ের পরে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আমি এক মাস পরে আবার ডেপস্টিম শুরু করি আর কি চারজন পার্টনার মিলে তো তখন ওই আমার যেহেতু মূল জায়গাটা ছিল আগ্রহের জায়গাটা ছিল যে যারা কাজে আসতে চায় তাদেরকে রিসোর্স দেয় এবং প্রশিক্ষণ দেয় ওই বিজনেসটা আমি লুক ওভার করতাম আমাদের আরেকটা বিজনেস উইং ছিল যেটা হচ্ছে ইন্টারনেট মার্কেটিং সার্ভিসেস আমাদের যারা পার্টনার ছিল তারা সবাই ইন্টারনেট মার্কেটিং নিয়ে কাজ করতো তো এই জন্য তারা এবং তাদের এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন এমএনসি এবং ইন্ডিভিজুয়াল স্টার্টআপসগুলোকে আমরা ইন্টারনেট মার্কেটিং সার্ভিস দিতাম তো যেহেতু অলরেডি আমাদের এক্সিস্টিং একটা ক্লায়েন্ট বেস ছিল পার্টনারদের সবাই মিলে এটাকে আমরা একসাথে করে আমরা একটা ইন্টারনেট মার্কেটিং সার্ভিস উইং করলাম এই দুটো বিজনেসই আমাদের ছিল তখন কি আরও ছিল নাকি আপনারাই তখন ইন্টারনেট মার্কেটিং সার্ভিস কোম্পানি অনেক ছিল কিন্তু আমার যতটুকু মনে পড়ে এই যে ফ্রিল্যান্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া এই টাইপের মানে ভালো অর্গানাইজেশন একেবারেই ছিল না আর কি তো সেই সময় আমরা শুরু করি এবং যেহেতু মার্কেটে একটা বিশাল গ্যাপ ছিল এবং গ্যাপটাকে আমরা রিজলভ করতে এসেছি খুব দ্রুততার সময় আমরা খুবই অনেক মানুষের মধ্যে সারা ফেলি অনেক মানুষকে আমরা রিসোর্স দিতে পেরেছি আমার মনে আছে আমরা সে সময় একটা বই বের করেছিলাম ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার নামে আমি সম্পাদনা করে তো ওই বইটা আমরা প্রায় দশ হাজার কপি প্রিন্ট করেছিলাম এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড নামে একটা অনুষ্ঠান ছিল গভর্নমেন্টের সেই অনুষ্ঠানে আমরা বইটা দিয়েছিলাম মাত্র একদিনেই দশ হাজার কপি শেষ হয়ে গেছিল এবং এরপরে অল্প সময়ের মধ্যে প্রিন্ট করার সুযোগ ছিল না বলে আমরা সেটা ডিজিটাল কপি পিডিএফ আমরা ডাউনলোডের জন্য অপশন করেছিলাম তিন দিনের মধ্যে আমার প্রায় এক লাখ কপি সেটা ডাউনলোড হয়েছিল প্রচুর পরিমাণে রিসোর্স পেয়েছি ওখান থেকে অনেক মানুষ আমি পরবর্তীতে ইমেল পেয়েছি প্রচুর পরিমাণে মানুষ ওই গাইডলাইন থেকে উপকৃত হয়েছে এবং ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ারে এসেছেন তো ওই বিজনেসটা আমাদের খুব ভালো ছিল আমরা সবচেয়ে বড় অর্জন যেটা আমরা বলবো আমরা প্রচুর মানুষকে হেল্প করতে পেরেছি ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ারে আসার জন্য এবং অনলাইনে কাজের তৈরি করার জন্য তো ওই সময় ওই যখন আমরা ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার নিয়ে কাজ করছি তখন আমার রিসার্চের একটা বড় জায়গা ছিল যে ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার ট্রেডিশনাল বাংলাদেশের মানুষ যেটা করে তখন একটা কাজ খুব পপুলার ছিল এসিও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ওয়ার্ল্ডের প্রায় ফোর্টি পারসেন্ট কাজই তখন বাংলাদেশ থেকে আউটসোর্স হতো এসিওর টোটাল তো এই এসিও সার্ভিস যারা কিনছে আমাদের বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের কাছ থেকে এরা আসলে কি করে এদের বিজনেস মডেলটা কি তখন আমি দেখলাম এদের একটা বড় অংশের বিজনেস মডেল হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ওরা করে কি আমাদেরকে হায়ার করছে এবং তাদের অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বিজনেসের বিজনেস করছে আর কি তো আমাদের যে ভ্যালু চেনের উপরে তারা ছিল এবং আমরা তাদের জন্য সার্ভিস দিয়ে একটা মিনিমাম ইয়ে পেতাম তখন আমার মনে হলো যে আমরা যদি ভ্যালু চেনের আরেকটু উপরে যেতে পারি মানে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং যাদের আমরা কাজ করি আমরা যদি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংটাই করতে পারি তাহলে কি হবে আমরা ভ্যালু চেনের একটু উপরে গেলাম আমাদের আরও ভালো কাজের সুযোগ তৈরি হবে তখন আমার ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট থেকে আমি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা শুরু করলাম এবং টুকটাক নিজে দেখলাম যে আসলে জিনিসটা কতটা ভয়া বলে আমি নিজে একটু ট্রাই করে দেখি তো নিজে ট্রাই করলাম এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেখলাম যে না জিনিসটা দারুণ এবং ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক ভালো সফলতা অল্প সময়ের মধ্যে পেলাম তো সেই সময়টাতে পার্টনারদের মধ্যে আমাদের যারা যে বিজনেস উইংটা ছিল ওই সময় নিজেদের মধ্যে কিছু পরিকল্পনার গ্যাপ ছিল আর কি পরিকল্পনার গ্যাপটা
করে যেহেতু নিজে অল্প সময় বুঝেছি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং একটা দারুণ কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে তাহলে আমি এমন একটা কিছু করতে চাই যেটা হবে কমপ্লিটলি বেসড অন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং তখন আমি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়েই চিন্তা করার পরে আমি কোম্পানিটা ছেড়ে দিই আমি একটা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলাম তো আমার সমস্ত দায় দায়িত্ব তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি ওখান থেকে চলে আসি তো এরপরে প্রায় ছ মাস আমি নিজে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আরও দেখলাম যে আমি একটা যদি বড় কোম্পানি ফর্ম করার আগে অনেক রিক্রুটমেন্ট মুক্ত যাওয়ার আগে আমি নিজে আর একটু দেখি যেটা কতটা ভায়াবল এবং কতটা স্কেলেবল স্কেলেবল যদি না হয় এখানে খুব বেশি সময় দেওয়া ঠিক হবে না তো দেখলাম যে না আরও ছয় মাসে দারুণ এটা স্কেলেবল এটা চাইলে একটা প্রজেক্ট না দশটা প্রজেক্ট রান করা সম্ভব যদি আমার যথেষ্ট পরিমাণ ওয়ার্ক ফোর্স থাকে এরপরেই একটা অফিস নিয়ে মার্কেট এভার নামে একটা কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করলাম আমরা তো এরপরে আমরা শুরু করি এবং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সেই শুরু তিনটা বছর হলো এবং তিনটা বছর আমাদের যেই প্ল্যান ছিল যে লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্যের দিকে আমরা যাচ্ছি এবং আমি বলবো পরিকল্পনার চেয়ে আমরা অনেক দ্রুত ওই জায়গাটাতে মানে সফল হচ্ছে আর কি কিন্তু একটা বিষয় জানতে চাই যে ওই সময় তো আপনারাই প্রথম কিন্তু তারপরও অনেক ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে প্রতারণাও ছিল হ্যাঁ ওই সময়টার পরে আমরা যখন কিভাবে যে আপনারাই সবচেয়ে ভালো বা হ্যাঁ ওই সময়টাতে যেটা ছিল ওই সময় আমরা যখন এই টার্মটা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হতো তো প্রচুর মানুষ অনেক আগ্রহী ছিল আগ্রহী থাকার ফলে যেটা হয়েছিল যে একটা বিশাল বাদ যখন তৈরি হলো যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে রিসোর্স তৈরি করছিলাম ওই সময় গভর্নমেন্টও ইনিশিয়েটিভ নিল গভর্নমেন্টও এটাকে নানান জায়গায় প্রচার প্রচারণা করছে না অনলাইনে কাজ করা যায় ফিলান্সিং করা যায় সে সময় ভুই ফোর কিছু কোম্পানি যেটা করেছিল যে ওরাও এরকম ট্রেনিং সেন্টার খুলে বসলো বা বিভিন্ন ধরনের মানে নাম সর্বস্ব ট্রেনিং দেওয়া শুরু করলো আর কি তখনই এবং অনেক কোম্পানি এসেছিল ফিলান্সিংয়ের নামে আমার মনে আছে সে সময় এম মডেলে এটাকে অনেকে নিয়ে এসেছিল এবং যেটা ছিল কমপ্লিটলি প্রতারণা এই সময়টাতে আমরা অনেক ফাইট করেছি এইগুলো নিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা অনেক ফাইট করেছি আমরা মানুষকে সঠিক তথ্য দিয়েছি তো পরবর্তীতে এই বিজনেসটা পরে ভায়াবল হয়নি বিজনেসটা বন্ধ হয়ে যায় গত বছর আমি চলে আসার পরে আরও এক বছর ছিল আমাদের পার্টনার এক বছর চালিয়েছে পরে বিজনেসটা বন্ধ হয়ে যায় এখন বন্ধই আছে ওটা তো এখন ঢাকায় এখন বলবো এখন ওই গ্যাপটা আছে খুব ভালো যে রিসোর্সেস বা মানুষ দিচ্ছে বা ভালো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এখনও ঢাকায় আছে এরকম না বাট কিছু আছে মানুষ চাইলে খোঁজ নিয়ে আর কি শুরু করতে পারে রাইট এবং অ্যামাজন ডট কমে কাজ করা বা তাদের সহযোগী হয়ে কাজ করা একটা নিঃসন্দেহে একজন বাংলাদেশ হিসেবে প্রাউড ফিল করার মতোই সেই জায়গাটিতে আমরা আসবো তবে ছোট্ট একটা বিরতির পরে দর্শক আরও একটি বিরতি নিচ্ছি আমরা দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম রাঙা সকালে জিওন এবং কিবরা রয়েছে আপনাদের সাথে এবং সেই সাথে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা আলামিন কবির দুই হাজার চোদ্দো সালে আপনি নিজের প্রতিষ্ঠান মার্কেট এভার খুললেন এবং সেখান থেকে আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং যেটা নিয়ে কাজ করার কথা বলছিলেন আমরা যদি একটু দর্শকদের জন্য একটু এক্সপ্লেন করে বলি যে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হচ্ছে মার্কেটিংয়ের একটা ফর্ম যেটা হচ্ছে বলে পারফরমেন্স বেসড মার্কেটিং পারফরমেন্স বেসড মার্কেটিং হচ্ছে ধরো একটা কোম্পানি মার্কেটিংয়ের অনেকগুলো টুলসের মধ্যে একটা হচ্ছে প্রমোশনস তো প্রমোশন করে হচ্ছে নিজের প্রোডাক্ট সেল করার জন্য তো হয় কি প্রমোশনের জন্য আপফ্রন্ট সে অনেক ইনভেস্ট করে প্রচুর পরিমাণে ইনভেস্ট করে তো ইনভেস্ট করে সেখান থেকে একটা হয়তো রিটার্ন আসে তো এটা হয় কি কোম্পানি নিজ থেকে ইনভেস্ট করছে এখন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা যে কাজটা করে আর একটা কোম্পানির হয়ে মার্কেটিং করে দেয় কিন্তু আমি যদি ওই কোম্পানির কোনো প্রফিট তৈরি করে দিতে না পারি তাহলে আমাকে কোনো টাকা দিতে হবে না এবং একটা ব্যবসায়ীর পার্সপেকটিভ থেকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হচ্ছে আমি আমার প্রোডাক্ট একজনকে বললাম তুমি আমার প্রোডাক্টটা বিক্রি করে দাও যখন সে ওই প্রোডাক্টটা বিক্রি করে দিতে পারবে তখন আমি তাকে একটা কমিশন দিব তো এই অনলাইনের যে এই মার্কেটিং ফর্মটা এটাই হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং একজন ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটার আর একটা কোম্পানির প্রোডাক্ট যখন সেল করে অনলাইনে এই ফর্মটাকে বলা হচ্ছে কমিশনের ভিত্তিতে যখন করে ফর্মটাকে বলা হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং তো আমরা আমি যখন ওই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে কাজ শুরু করি প্রাইমারিলি আমি তখন চিন্তা করেছিলাম অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম কাদের অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং একটা ফাইভ বিলিয়ন ডলারের মার্কেট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রতি বছর ফাইভ বিলিয়ন ডলার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা পায় অ্যাজ এ কমিশন তো এটার মধ্যে সবচেয়ে বিগ কোম্পানি কারা যাদের সাথে আমি কাজ করতে চাই এর মধ্যে আমি দেখেছিলাম আমাজন হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কোম্পানি যারা অ্যাফিলিয়েটদেরকে সবচেয়ে বেশি পেমেন্ট দেয় তো সেখান থেকে আমার আগ্রহ তাহলে আমাকে আমাজনের সাথে কাজ করতে হবে
তো আমার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা যেটা করে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মডেলটা হচ্ছে এরকম যে কনজিউমার এবং ব্র্যান্ডকে কানেক্ট করা তো কনজিউমার এবং ব্র্যান্ডকে কানেক্ট করার মাঝখানে যেই সেগমেন্টটা এটা হচ্ছে ইনফরমেশান কনজিউমার ধরুন আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনবেন প্রোডাক্ট কেনার জন্য আপনাকে তো বাইং ডিসিশান নিতে হয় বাইং ডিসিশান নেওয়ার জন্য আপনি নির্ভর করেন হচ্ছে তথ্যের উপরে সেই তথ্যটা কি আমার রিকোয়ারমেন্ট এই আমার জন্য কোনটা লাগবে তো সাধারণত আমরা যে মার্কেটটাতে কাজ করি আমেরিকায় আমেরিকান মার্কেটটাতে একটা ডাটা আছে হাবি স্পটের একটা সার্ভে ওখানে বলা আছে সেভেন্টি টু পারসেন্ট মানুষ ডিপেন্ড করে হচ্ছে ইন্টারনেটের উপরে যে আমি একটা জিনিস কিনবো তো আমি একটা সাইকেল কিনবো ধরে আমি আসলে এই কোনটা কিনবো কোন সাইকেলটা কিনবো কোন সাইকেলটা ভালো তো তারা যেটা করতে পারে কাউকে অনলাইন হয়তো ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিলে একটা সাইকেল কিনবো কোনটা ভালো অথবা আরেকটা করতে পারে সে সার্চ স্ট্যাটাস দিলেও অনেক কমেন্ট আসবে সময় সাপেক্ষ ইনস্ট্যান্ট যেটা আমি করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি গুগলে সার্চ করতে পারি তো ওয়েবেই তারা তথ্যটা খোঁজে দেখি কোন সাইকেলটা ভালো তো আমাদের অ্যাজ অ্যান অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার আমাদের যেটা কাজ ওই ইনফরমেশন গ্যাপটাকে ফিল করা আমরা কনজিউমারদেরকে তথ্য দেই এই সাইকেলগুলো বর্তমানে বাজারে আছে এই রিকোয়ারমেন্টের উপরে ভিত্তি করে তোমার জন্য এটা হয়তো ভালো হবে এটা আমরা কিছু ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে হয়তো প্রোডাক্টের ক্রাইটেরিয়া ঠিক করি রিকোয়ারমেন্টের উপরে ভিত্তি করে তখন আমরা একটা র্যাঙ্কিং আসে অটোমেটিক্যালি বেসড অন কনজিউমার্স নিড একটা র্যাঙ্কিং হলো যে এটা হয়তো নাম্বার ওয়ান প্রোডাক্ট এটা নাম্বার টু প্রোডাক্ট এটা নাম্বার থ্রি প্রোডাক্ট এটা নাম্বার ফোর প্রোডাক্ট তোমার জন্য তো কনজিউমার তখন ওখান থেকে বেছে নিল না আমার জন্য হয়তো এটাই ভালো হবে তো কনজিউমারে যত ধরনের তথ্য দরকার এই তথ্যগুলো আমরা প্রদান করি এবং ব্র্যান্ড এবং কনজিউমারের সাথে কানেক্ট করি এটা হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এবং আমরা আসলেই ওই যখন কনজিউমারকে কানেক্ট করে দিচ্ছি ব্র্যান্ডের সাথে কনজিউমার যখন ওই ব্র্যান্ড থেকে একটা প্রোডাক্ট কিনছে তখন ওই ব্র্যান্ড আমাদেরকে একটা কমিশন দিচ্ছে এটাই হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর বিজনেস মডেল আর কি ওকে সো অ্যামাজনের হয়ে আপনারা কোথায় কোন দেশে কাজ করেন এটা কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করেন অ্যামাজনের বিশ্বের অনেক দেশে ব্যবসা আছে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র ইউএসএতেই কাজ করছি এখন আর রিসেন্টলি আমরা কানাডা এবং ইউকেতে শুরু করেছি ইউরোপিয়ান মার্কেটে আমরা প্ল্যান করছি এক্সপ্যান্ড করার কিন্তু এখন ওভাবে আসলে ইউরোপিয়ান মার্কেটে কাজ করা হয়নি খালি ইংলিশ স্পিকিং যে মার্কেটটা আছে বড় মার্কেট এই মার্কেটে আমরা ফোকাস করছি মেইনলি ইউএসএ এবং কানাডা এবং ইউকে ফাইন সাকসেসের জায়গাটা না হয় আমরা আরও ইন্ডিটেলে যেতে পারতাম কিন্তু আমরা আমাদের দর্শকদের জন্য কিছু বেসিক জায়গাতে আসতে চাই যে জায়গাটাতে আপনি আছেন আমি শুরু করেছিলেন দু সালে সেটা আসলে মানে কি বলা যেতে কোয়েন্সিডেন্টলি বলা যেতে পারে ইন্টারনেটের প্রতি আগ্রহ থেকে বাট আপনি এখন একটা বেঞ্চ মার্ক জায়গায় আছেন বিশেষ করে ইয়াংদের জন্য তো আপনি নিজেই বলছিলেন যে কোনো একটা এক্সপিরিয়েন্স গেদার করার জন্য যে একটা পার্টিকুলারলি কোনো একটা জায়গায় যাবে যদি তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা হতে হয় সেই জায়গাটা বাংলাদেশে নাই এখন কি করে উঠেছে সেটা হ্যাঁ এখন গড়ে উঠেছে প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই আছে প্রতিবন্ধকতা আছে কিন্তু প্রতিবন্ধকতা এমন না যে শুরু করা যাবে না শুরু করার জন্য যথেষ্ট রিসোর্স আছে হয়তো এটা আস্তে আস্তে আরও উন্নত হবে কিন্তু আসলেই মানে বসে থাকার সুযোগ নেই সুযোগ আছে সুযোগ খুঁজে নিয়ে নিজেকে এগিয়ে গেলে করা সু কীভাবে শুরু করতে পারে ইনিশিয়ালি একটা ছেলে কীভাবে শুরু করতে পারবে একজন উদ্যোক্তা কীভাবে শুরু করতে পারে আমরা আমি যেটা করি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করার জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা এখানে দরকার দুটো জিনিস দরকার একটা হচ্ছে নলেজ বেজ মানে আমি যেটা করব আমার খুব ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে আর একটু সিক্স ইনভেস্টমেন্ট তো ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে কারণ আমরা যে কন্টেন্টটা তৈরি করব তো আমরা যেহেতু একটা নেটিভ মার্কেটের জন্য কন্টেন্ট তৈরি করি ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রির জন্য কন্টেন্ট তৈরি করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যেটা হয় আমরা স্কুল কলেজে ইংরেজি হয়তো বারো তেরো বছর ষোলো বছর আপ টু ষোলো বছর আমরা পড়াশোনা করি ইংরেজি কিন্তু ইংরেজিটা আসলে ওই স্যাটিসফ্যাক্টারি লেভেলে আমরা নিজেরা হয়তো লিখতে পারি না পড়তে পারি না সো যেটা করে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার বর্তমানে রয়েছে তারা যেটা করে নেটিভ মার্কেট থেকে একজন রাইটারকে হায়ার করে তাদেরকে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে তাদেরকে দিয়ে কন্টেন্ট লেখায় তো আমি যখন একটা নেটিভ মার্কেট থেকে একজনকে হায়ার করে যখন কন্টেন্ট লেখাতে হবে ওখানে একটা ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার থাকে আর একটা হচ্ছে কনজিউমারের সামনে পৌঁছানো কনজিউমারকে তো কানেক্ট করতে হবে তো কনজিউমারের সামনে পৌঁছানোর জন্য কিছু একদম স্পেসিফিক সেগমেন্টেড মার্কেটিং নলেজ দরকার সেই মার্কেটিং নলেজগুলো গ্যাদার করতে হবে তো এই ধরনের রিসোর্সেস প্রচুর পরিমাণে অনলাইনে আছে ইউটিউবে প্রচুর পরিমাণে ভিডিও আছে প্রচুর পরিমাণে ব্লগ আছে এই সমস্ত ব্লগ থেকে মানে এই নলেজ গ্যাদার করা সম্ভব ইউটিউব দেখেই মানে ইউটিউব দেখেই সম্ভব ইউটিউব দেখেই সম্ভব প্রচুর পরিমাণে রিসোর্সেস
অনেক কাজই আপনি করেছেন এবং একটি কাজের জন্য আপনার জাপানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল জি সে সম্পর্কে একটু শুনি ওটা ছিল গ্রামীণ কমিউনিকেশন একটা কম্পিটিশনের আয়োজন করেছিল যে বাংলাদেশের গ্রামগুলোকে তারা অনলাইনে নিয়ে আসতে চায় গ্রামের তথ্যগুলো যেন চাইলে কেউ অনলাইনে পেতে পারে তো এই কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা যে কাজটা করল যে সারা দেশে একটা কম্পিটিশন অ্যানাউন্স করলো যে প্রত্যেকটা গ্রামের একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে এবং যেই গ্রামের ওয়েবসাইটটা সবচেয়ে ভালো হবে এরকম তিনজনকে জাপানে পাঠানো হবে আর কি প্রশিক্ষণের জন্য ফার্দার তো তখন আমি আমার গ্রামের একটা ওয়েবসাইট তৈরি করি আমার গ্রামের তথ্য দিয়ে গ্রামের ইতিহাস গ্রামের ছবি ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করে আমি দারুণ একটা ওয়েবসাইট তৈরি করি এইচ টি তো এই ওয়েবসাইট নিজে নিজে ইন্টারনেটে ঘেটে ঘেটে তৈরি করেছিলাম তো ফর্চুনেটলি আমার ওয়েবসাইটটা বিচারকরা রায় দিয়েছিলেন যে বেস্ট ওয়েবসাইট হিসেবে তো সেই হিসেবে আমি বিজয়ী হয়েছিলাম এবং বিজয়ী হওয়ার সুবাদে গ্রামীণ কমিউনিকেশন জাপানে কিউসু ইউনিভার্সিটি পার্টনার ছিল তো কিউসু ইউনিভার্সিটিতে আমার প্রায় দু সপ্তাহের একটা প্রশিক্ষণের সুযোগ হয়েছিল কিভাবে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের গ্রামের উন্নয়ন করা সম্ভব বা জাপানে ওরা কিভাবে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে রিমোট রিমোট ভিলেজকে কিভাবে ডেভেলপমেন্টের আওতায় নিয়ে আসছে সেই জিনিসগুলো জানার সুযোগ হয়েছিল বিউটিফুল সো আমরা অবশ্যই আমরা মনে করি যে আমাদের তরুণরা যদি এইসব বিষয়ে আগ্রহ থাকে আগের তুলনায় এখনকার পরিবেশটা অনেক বেশি ইজি হয়েছে এবং সেখানে আপনাদের সহযোগিতা নিশ্চয়ই তারা পাবে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে একটা সকাল দেবার জন্য এবং আপনার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ কামনা করি আমরা প্রথম ঘন্টাটা শেষ করতে চাই অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ